በኢትዮጵያ ውስጥ በወሊድ ወቅት የሚከሰት የሞት መጠን እየቀነሰ መምጣቱን ጥናቶች ያሳያሉ። የእናቶች የሞት መጠንን ይቀንሳሉ ተብለው ከመታሰቡ ነገሮች ውስጥ የእርግዝና ከተተለና በባለሙያ የታገዘ የወሊድ ሰነ ስርዓት ተጠቃሾቹ ናቸው። በቅድመ እርግዝና ወቅት አንድ ሴት ለማርገዝ መከተል የሚገባት ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ቅድመ እርግዝና ከተተል ማድረግ ከእርግዝና በፊት ሊኖሩ የሚችሉ በሽታዎችን በመለየትና ተገቢውን ህክምና በማድረግ አንድን ሴት ለእርግዝና ብቁ የማድረግ ጥቅም አለው። የቅድመ እርግዝና ከተተል ወይም ዝግጅት የሚባል አለ። አንደኛው በእቅድ ማውጣትን ከ ተዳራ ጋርጋ መቼ መውለድ እንችላለን መቼ ብንወልድ ጥሩ ነው ጊዜው ነው ወይ የሚለው ነገር ከማሰብ ጀምሮ በዋናነት ህክምና ቦታ ላይም ሄዶ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ከማርገዝ በፊት አንድ ሰው ዋና አላማው ምንድነው ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛው ከእርግዝና በፊት ያሉ ኦሬዲ የሚታወቁ በሽታዎች ካሉ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ካሉ ወይንም በዘር የሚተላለፍ አይነት በሽታዎችም ካሉ ነዛን ከሐኪም ጋር ተማክሮ እርግዝናው ከመከሰቱ በፊት ጥሩ ሁኔታ ላይ እናት የሆነ አዘጋጅቶ እርግዝና እንዲፈጸም ማማከር ማድረግ ምስተካከሉ ነገሮች ማድረግ ይሆናል አንዱ አላማው ሁለተኛው ደግሞ እርግዝና ጋር የሚጠበቁ ነገሮችን ቀድሞ አውቆ ዝግጅት ለማድረግ እና ጥሩ የሆነ የ ኢንፎርሜሽን ይዞ እርግዝናው ለመጀመር ነው ስለ እርግዝናው የሚያስፈልጉ ነገሮች እርግዝና ምንድነው ምን ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ በዛ ጊዜስ የሚጠበቀው ነገር ከናት ከትዳር ጓደኛም የሚጠበቀው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ያካተተ ይሆናል ዋና የሆኑ ነጥቦችን ለማንሳት ያህል ወደ ህክምና ተቋም ሲመጡ መጀመሪያ እቅድ አድርጋዋል ወይ የሚለው ነገር እናወራለን ከዛ በኋላ የሚደረጉ ነገሮች በዋናነት የሚታወቁ በሽታዎች አሉ ወይ ለምሳሌ ስኳር በሽታ ሊሆን ይችላል ደም ግፊት የልብ ህመም ሊሆን ይችላል የኩላሊት ህመም ሊሆን ይችላል ኤችአይቪ በሽተኞች ሊሆኑ ይችላሉ ሌሎች ኢንፌክሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ የጉበት ቫይረስ እንደዛ አይነት በሽታዎች ካሉ ጽንሱን በማይጎዳበት ሁኔታ ቀድሞ ወርግዝናው ከመምጣቱ በፊት ህክምናው ተደርጎ አሁን ማርገዝ በዚ በዚ ሁኔታ ላይ ማርገዝ ትቻለሽ እንደዚህ ሁኔታዎች ላይ በታሪክ ጂ ውጤቱ ጥሩ ይሆናል የሚያነሰው ጽንስም መጨረሻ ላይ ወሊድ ጊዜ የሚኖረው ውጤት ጥሩ ይሆናል እርግዝናውም ጥሩ ኤክስፒሪያንስ ይሆናል የሚለው ደረጃ ላይ ዲስከስ እናረጋለን የሚሰሩ ምርመራዎች ይሰራሉ ከማርገዝ በፊት መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ካሉ እንዲስተካከሉ አንዱ ይደረጋል ማለት ነው ዋናው ይሄ ነው ሽንት ምርመራ እናካሄድና HCG test ባላል HCG testum positive ከሆኑ ወደ ቀደም ወሊድ ከተተል ክፍል እናስቀባቸዋለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ግን እናቶች በራሳቸው HCG test በማንኛውም ፋርማሲ ውስጥ ስለምንገኝ በራሳቸው test አድርገው ነው የሚመጡት ስለዚህ እርጉዞ መሆናቸውን አውቆ ነው የሚመጡት ቶሎ ከመጡ ሌሎች ምርመራዎችን አድርገንላቸው ወደ ከተተሉ እናስቀባቸዋለን ወይ ደሞ ሌሎች ታያጅ ነገሮች ወይ ደሞ ሪስክ ካሌላቸው እዛው አከባበያቸው ደምግኝ ጤና ጣቢያ ሊንክ እናረጋቸውና እዛው ከተተላቸውን ይጫረሳሉ ማለት ነው ጤና ጣቢያ ላይ ደሞ ሪስክ ካላቸው ክራይቴሪያ ያላቸው እዛ ላይ ምከታተሉበት ከነሱ አቅም በላይ ከሆነ ወደ ስፔሻላይዝድ ሌቭል ኦር እንደኛ አይነት ሆስፒታል ሊንክ ደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ እናት እርጉዞ መሆኗ ከተረጋጋጠ እኛ ጋር ክትትል ትጀምራለች ክትትል በመንድነው የምጀምረው ቤዝ ላይን ኢንቨስቲጌሽን የሚባሉትን የደም የሽንት እና የጉበት ያባላዛር ምርመራዎችን እናደርግላችኋለን ማለት ነው የቀደም ወሊድ ክትትል ዋናው አላማው ይሄ ነው በሽታ መከላከል በሽታን በግዚ መርምሮ ደርሶበት ህክምና መስጠት እና ጤናማ ልጅና እናት እንድኖር ማድረግ ነው አንዋ ላማ የሲፍሊስ ቴስቱን ካረግንላቸው በኋላ ፖዚቲቭ ከሆኑ ፓርትነሩንም እንጠራለን ባላ ቢቶን ጣርተን ለሱ ምርመራ እናረግና ሁለቱንም ህክምና እናሰጣቸዋለን ሌላ ደግሞ ኤችአይቪ ካውንስል እናረጋቸዋለን መጀመሪያ እንድመረመሩ ሁለቱም ቢቻል ሁለቱም 
ባልና አምስት ሆኖ በመመረመሩ ሆኖ የሚመረጣው አሷ ተመረመራለች ውጤቱንም ዶክመንት እናረጋለን ፖዚቲቭ ሆኖም ከተገኙ ወደ እከምና ኢንትግሬትድ ስለሆነ እኛው ጋር ክትትሉን ይጀምራሉ ከናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚያደርግ መዳይት ኦፕሽን B+ የሚባል አለ ለክ መሆናቸው ከተረጋጋ ከመናውን ይጀምራሉ ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሌላው ምርመራ አው ሄዳም አይነታቸውን እንመረመራለን አንድ አንድ ጊዜ አው 15% የሚሆኑ population group ዳም አይነታቸው አንታይዲ የሚባል ወይ ደግሞ አንቲጂን ዲ የሚባል የላቸውም እሱ አርኤች ነጌቲቭ የሚባሉ የሾታ ላይ ይባላል በተለምዶ እሱን ካላቸው እሱንም የሱን ክትትል እክምናውን በሰባተኛ ወር ከሚወስዱት መከላከያ ያለ እሱን እንሰጣቸው አለ ማለት ነው ይሄ አንዱ ምርመራ ነው የደም አይነታቸው ይመረመራል ከዛ የደም መጠናቸው ሄሞግሎቢን የሚባለው ብዙ ጊዜ ያው የደም ማነስ ስለሚገጥማቸው እናቶችን እሱ እንዳይገጥማቸው ያንን የደም ሄሞግሎቢን መጠናቸው ይለካል ማለት ነው ሌላኛው ምርመራ የሽንት ምርመራ ነው ብዙ ጊዜ እናቶች ላይ እርጉዝ እናቶች ላይ ሽንት ቦምባ ኢንፌክሽን ስለሚያስቸግራቸው እሱንም ሽንት ምርመራ እናርክና ሽንቱ ፕሮቲን አለው ወይ ባክቴሪያ አለው ወይ ምን ነገር እኔና ከምና እናረግላቸዋለን ማለት ነው እነዚህ ቤጅ ላይ ኢንቨስቲጌሽን የሚባሉ ነገሮች ናቸው የመጀመሪያ ሊሲን ኮለርኩ በኋላ መዳንት መጠቀም ጀመርኩኝ ያው እነሱ ለኔ ምስማማኝን ነገር ብለው አስበው ማለት ነው እና ያ መዳንት ሳይስማማኝ ቀርቶ መዳንቱን አቋርርኩኝ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ወርክስና ተፈጠረ ማለት ያው እነሱ አይረን እንትቶስ ያረኩሻል የደማነስም ሆነ ቦሊድ ሰዓት ችግር እንዳይፈጠር ያን ነገር እንወስዳለሁ ከዛ አልፎ ደግሞ አመጋገብሽ ላንቺ ችግር ካለው ያን ነገር ይመክሩሻል ያ ያን ነገሮች አለ ስለ ጤናማ ኑሮ የሚደረግ ለምሳሌ ሱሶች ካሉ ሲጋራ መጣጨስ ሴት ከሆነች አልኮል መጠጣ ሴት ከሆነች የቡና ሱስ ያለባት ሴት ከሆነች በእኛ ሀገር ኮመል ላይ ሆነሽ ላል ግን ኮኬን ወይንም ሌላ እጽ ነገሮች የምትጠቀም ሴት ከሆነች ከርግዝና ጋር ያለውን ችግር ዲስካስ በማድረግ ከናተየው ጋር ሪሃቢሊቴሽን አድርጋ እነሱ ነገሮች ካቆመሽ በኋላ እርግዝናን በትጀምር የተሻለ ነው እና የሚመከረው እሱ ነው ስለዚህ እርግዝና ከመጣ በኋላ የሚደረገው ነገር እርግዝና እርግዝና አንደኛ ዘጠኝ ወር ነው በዛ ዘጠኝ ወር ውስጥ ብዙ ነገሮችን የመከረ ለማስቆምም ይያልን ብዙን ጊዜ ተወስደዋለችና ኦሬዲ ችግሩ ሀብ ላይ አድርግ ይችላል ጁላይ ስለዚህ ከርግዝና በፊት ነው እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ካውንስል ቢደረጉ ህክምና ቢሰጥ የሚመከረው ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው ሌላኛው የፋሚሊ እና የፓርትነር ሮል በርግዝና እና በልጅ በማሳደግ ሁኔታ ላይ ምንድነው የሚለው ደግሞ ካውንስሊንግ ይሰጣል ማለት ነው። ለማርገዝ የሚመከረው ወይንም ጉድ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ የሚባለው እድሜ ከ20 እስከ 24 ያለው ጥሩ እድሜ ነው ተብሎ ይታሰባል። ከ20 አመት በፊትና ከ35 አመት በላይ ግን ሁለቱ ኤክስትሪሞች ይባላሉ። መጥፎ complications side effects ዎች የሚበዙባቸው ድሜዎች ናቸው ከ35 አመት በላይ ሲሆን ከርግዝና ጋር ታይዞ የሚመጡ ተጓዳይን በሽታዎች ይበዛሉ ለምሳሌ ደም ግፊት ኮመን ይሆናል አፈጣጠር ላይ ችግር ያለው ልጅ ወይንም ክሮሞዞም አብኖርማሊቲ ያለው ልጅ የማርገዝ እድል ከፍተኛ ይሆናል ሌሎችም ከእድሜ ጋር ታይዞ የሚመጡ በሽታዎች እርግዝና ያው ስኳር በሽታ በርግዝና ወቅት የሚመጣይ ስኳር መጨመር እነዚህ ሁሉ ከ35 አመት በላይ ኮመን ናቸው ከ20 አመት በታች ደሞ ሲሆን አንደኛ ብዙ ጉዳቶች አሉት ምናቀው ይሁን ከ20 አመት በፊት በህግም ካለ እድሜ ጋር ብቻ ነው የሚባለው ስለዚህ በዛ እድሜ ደሞ እንደገና አርግዝና ደሞ ሲመጣ ፊስቱላ የበወሊድ ጊዜ የሚያጋጥሙ ችግሮች ኑትሪሽናሊ እና ተየው ልጅ ጽንስ የመሸከም አቅም ሰውነቱ አገና አልደረሰም ስለዚህ ከዛ ጋር ታይዙ ብዙ ችግሮች ይኖራሉ ከእናት ይሁን ባለፈ ደሞ የምታረክ ዘው ልጅ ላይ የራሱ የሆኑ ችግሮች ይኖርታል ስለዚህ ከ24 አመት እና 
ያሉት እድሜዎች በጣም ፒክ ጥሩ እድሜዎች ተብሎ ይታሰባሉ አቨሬጅ የሚባሉት 24 አመት ነው ግን ከ20 እስከ 35 ያለው ጥሩ እድሜ ነው የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው መስፈርት መሰረት አንድ ነፍሰ ጡር ቢያንስ 8 የርግዝና ክትትሎችን ማድረግ አለበት። ይህ የርግዝና ክትትል በነፍሰ ጡርም ሆነ በጽንሱ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለማወቅና ለማከም ይረዳል። በርግዝና ወቅት ደብሊዩኤችኦ የሚያወጣቸው ወይ ነው ፎከስ ዳንቲናታል ኬር ይባላል። እና ሁለተኛው በቴክስቡክ ደረጃ ምናቀው ስታንዳርድ ኬር ይባላል። ሁለት አይነት ነው ያለው። ሶ ኢትዮጵያም ተከተለው ለሚያድጎ ወይንም ገና ላላደጉ አገሮች የወጣውን የደብሊዩኤችኦ ፕሪንሲፕል ንከተላለን በመንግስት ሆስፒታሎች ጤና ጣቢያዎች ላይ ማለት ነው። ግን አብዛኞቹ ፕራይቬት ሴክተሮች ላይ ደግሞ ስንሄድ ስታንዳርድ ኬር የሚባለውን በብዛት እናያለን። ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ፎከስ ራንቲናታል ኬር ምንለው ኢትዮጵያ እንደ ፖሊሲ የምትከተለው አሁን ቅርብ ጊዜ 2012 ላይ ተቀይሯል። የመጀመሪያው የነበረው አንድ ናት ቢያንስ አራት ክትትል ያስፈልጋታል አምስተኛው ኦፕሽናል የሚል ነው አሁን ግን እሱ ጽንስ ሆድ ውስጥ የሚጠፉ ልጆችን ጨምሯል አንሷል በሚል ደብሊዩኤችኦ የራሱ ጥናት ሰርቶ 2012 ላይ ቢያንስ ስምንት ክትትል ያስፈልጋታል ብሎ አውጥቷል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ የምትከተለው እሱ ነው ማለት ነው አዲሱ ፕሪንሲፕል ስለዚህ ምንድነው አንደኛው በርግዝና በ3 ትራይሚስተር እንለዋለን በ3 ይከፈላል የመጀመሪያዎቹ እስከ 14 ሳምንት ያለው ከ14 እስከ 28 ሳምንት ከ28 ሳምንት እስከ 42 ሳምንት ስለዚህ በ3 ትንከፍለዋልና የመጀመሪያዎቹ እስከ 14 ሳምንት ባለው አንድ ክትትል እንዲኖራት እሱም ከ12 ሳምንት በፊት ቢሆን ይመከራል ይላል ሌላው ሁለተኛው ትራይሚስተር የምንለው ላይ ከ14 እስከ 28 ባለው ሁለት ክትትሎች ይላል እሱም 28 እና 26 ሳምንት ላይ እንዲሆን ይመክራል ደብሊዩኤችኦ ሶስተኛው ትራይሚስተር ላይ ነው ብዙ ችግሮች የተገኙት ስለዚህ ሶስተኛው ትራይሚስተር ላይ አምስት ክትትል ሪኮመንድ ያረጋል ማለት ነው እነሱም 30 ሳምንት ላይ 34 ሳምንት ላይ 36 38 እና 40 ሳምንት ላይ ክትትል እንዲኖራት ይመክራል በጠቃላይ አምስት ማለት ነው ከነሱ በተጨማሪ 41ኛው ሳምንት ላይ ግን ካልወለደች 40 ሳምንት ላይ ክትትል አርጋ 41ኛው ሳምንት ላይ ካልወለደች መምጣት አለበት ስለዚህ ኦፕሽናል ዘጠነኛ አለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የክትትሎቹ ብዛት ይሄ ነው በፖሊሲ ደረጃኛ ምን ከተለው ማለት ነው ምን ምን ይደረጋል የሚለው የርግዝና ክትትል ሶስት አላማዎችን ይዛል በአንኛነት አንደኛው ሄልዝ ፕሮሞሽን እና ዲዚዝ ፕሪቬንሽን የሚባለው ወይንም ጤናማ የርግዝና አኗኗርን የምንመክርበትና ወይንም በሽታን መከላከልን ትኩረት ያደረገ አንዱ አላማ ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምን ምን ይካተታል ክትባት ምን ሰጣቸው በሽታ ከመከላከል አንጻር ነው ለምሳሌ ስለ ኑትሪሽን እንመክራለን ስለ አመጋገብ ማለት ነው ምን ምን መመገብ አለበት ምን ምን ነገሮችን መመገብ የለባት ስለ ንጽህና እንመክራለን ስለ ስፖርት መስራት ወይንም እንቅስቃሴዎች ማድረግ እንመክራለን ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሄልዝ ፕሮሞሽን የሚባለው ውስጥ የሚገቡ ናቸው ዲዚዝ ፕሪቬንሽን ውስጥ በአብዛኛው ክትባቶችን ምን ሰጠውና ለምሳሌ ጎባ በብዛት ያለበት ቦታ ላይ ደግሞ የ በኬሚካል የተነከረ አጎበር ምን እንዲጠቀሙ መምከር እነዚህ እነዚህ ሁሉ ዲዚዝ ፕሪቬንሽን ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ሌላኛው ሁለተኛው አላማ identification of pre existing disease and treatment of complications you know already በሽታ ያላትናት ከሆነሽ ቅድም ቅድመ እርግዝና ያለው እሱን ያላገኘችናት ለተመጣጥ ይችላልች ስለዚህ ከርግዝና በፊት ያለ በሽታ ካለ እሱን መርምረው ማግኘት ያለበትን ሁኔታ ማወቅና እርግዝናው ሳይገፋ እና ችግር ሳይመጣ በፊት ማስተካከል አንዱ አላማ ነው የእርግዝና ክትትል ሌላኛው ደግሞ በርግዝና ወቅት የሚነሱ የሚባባሱ በሽታዎች ይኖራሉ በፊት ያልነበሩ እነሱን ማግኘት በተገኙ ጊዜ ደግሞ ህግምናው መስጠት አንዱ አላማ ነው ሶስተኛ አላማ የሚባለው በርዝ ፕሪፔርድነስ እና ኮምፕሊኬሽን ሬዲነስ ነው ያ ማለት ከመጀመሪያው ክትትል ጀምሮ አንድ እናት በወሊድ ጊዜ የሚያስፈልጓት ነገሮች ምን ምን ማዘጋጀት አለባት ደም ያስፈልጋት ማን ነው የሚሰጣት ምን ምን ያህል ገንዘብ ሊያስፈልግ ይችላል ለወሊድ አሁን በእኛ ሀገር በአብዛኛው ነፃ ነው ግን ለትራንስፖርቴሽን አምቡላንስ አክሰስ ከሌላት የምታወጣው ገንዘብ ይኖራል ለህፃን ጫርክ የምትገዛበት ሊሆን ይችላል 
ጥጡ ማጣጣባናት ኮንሽ በተለያየ ምክንያት ደሞ ወተት ሊያስፈልጋት ይችላል ሱ እነዛ ነገሮች ዲቴል በርግዝና ወቅት መዘጋጀት ስላለባት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ዲስከስ ይደረጋሉ። በየወሩ እንቀጥራቸዋለን እስከ ሰባተኛ ወራቸው ድረስ በየወሩ ሌላ ሪስክ ካለላቸው ደም ግፊት ካለላቸው ሱካር በሽታ ካለላቸው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሪስኮች ካለሉ በየወሩ እንቀጥራቸዋለን እስከ ሰባተኛ ወራቸው ከሰባት ወር በኋላ በየሁለት ሳምንት እንቀጥራቸዋለን ከዛ ስምንት ወራቸውን ከጨረሱ በኋላ ወደ መውለጃው የተቀረቡ ሰመቱ በየሳምንት እንቀጥራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዘጠኝ ወር ብለን ምንቆጥሮ 40 ሳምንት በሳምንት ነው 13 ሳውንድ ምንቆጥሮ በሳምንት አት ስለሆነ 40 ሳምንት ዘጠኝ ወር ታብሎ ነው ምንቆጠሮ እንደዛ የቆጠር ንድና ሌሎች ሌሎች ግሮች በዚህ ማል ከገጠማቸው የተለያዩ ክፍሎች አሉ ጽኑ ከተተል የሚያስፈልጋቸው እናቶች ከሆኑ በመሃል ደም ግፊታቸው በጣም ካፍ የሚል ከሆነ ሱካር ከርግዝና ጋር የተያዘ ሱካር በሽታ ሊይዛችሁ ይችላል እነሱ እነሱ ነገሮች ከመጡ ጽኑ ከተተል የሚያስፈልጋቸው አለን হাই ሪስክ ሩም አለን ወደዛ ሊንክ እናረጋቸዋለን በዚህ መልኩ ነው የተከተተን እስከ መዋለጃቸው ምናደርሳቸው ማለት ነው። እሺ ብለኝ ስንተኛ ወርሽ ነው? 70 70 ሙላሽ 13 ሳውንድ ነበር እሺ መጀመሪያ ስለዚህ አሁን በ 13 ሳውንድ ስናይ 32 ከ 68 ሽ ነው ይሄ ማለት 7 ወር ጨርሰሽ አሁን ከስምንተኛ ወርስ ስድስት ቀንሽ ነው ማለት ነው ስምንተኛ ወርሽን ጀመረሻል ማለት ነው ከመጀመሪያ 13 ሳውንድ ስላልሽ ይሄን ወይ መጀመሪያ አ ፍስታልሽ ይሄ በቅርብ ታዘዝልሽ ነው አለ እርግዝና ሁለተኛ እርግዝናሽ ነው እንደዚህ ከእርግዝና ጋር የተያዘ ነገሮች ምናምን ይሉሽም እንደዚህ ደም ግፊት በማጽ እንደመፍሰስ የእንሽርት ውሃ ማቀነስ እንደዚህ ነገሮችን አልገጠሙሽም ከዚህ በፊት አልገጠሙሽም በሚጥኝ ወለትሽው በሚክነን ነበር ወደዚህ ተላክሽው በግሪን ክሬት እግሪሽ ምን ሆነ ነበር አሁን ቀንሷል ከነበረው ስቆሚ ምናምን ሱሪ ምናምን አርገ በየሽ ነበር አለ ታይት የሆነ ነገር አሁን ለውጣለ ከዛ ከባለፈ አዎ ያስሻላል ነው ይግራ ይሎማል ይቀኝ ይግሪሽ ብቻ ይሄ ሰራለሽ አሁን 32 ከ6 ያ 12 ሳምንት 13 ሳውንድ ነበርሽ ስለዚህ አሁን 40 ሳምንት ሙሉ 9 ወር የሚባለው በ13 ሳውንድ አቆጣጣር 30 40 ሳምንት ነው አንቺ ከ40 ሳምንት አሁን 32 ሳምንት ከ6 ቀን ስለሆነ አሁን 8 ወር ገባሽ ማለት ነው አንቺ በወር ስለሚቆጥሪ ስለዚህ አሁን ባለው ኔታ ጥሩ ነው በመሃል ግን ማንኛውን ማይነት ላውት ካየሽ ወደዚህ ተመጫለሽ ልክ ለዚህ በማጻንሽ ደም መፍሰስ ካለ ራስ ምታት እንሽርቶ አከፈሰሰሽ የልጅን ክስቀሴ ተቀነሰብሽ በማንኛውም ሰዓት ተመጫለሽ ግን በሚከተሉ ቀጠሮሽ ካንድ ወር በኋላ ተመጫለሽ ማለት ነው እዛ አንድ ቁጥር ይለሽ ተንጠልሽ